Récit d'Eternum. Chronique de Ruiz Velasquez. Le châtiment de Frédérico. Isabella perd la tête. J'en ai bien peur. Elle a arraché les pages du journal de Frédérico et les a dispersées au vent. Puis, le malheureux a été attaché. Il demandait pardon, mais elle lui criait dessus en affirmant qu'il avait caché le journal délibérément, qu'il évoquait des mutineries et que ses mensonges mettaient notre voyage en danger. Le pire, selon elle, était que ces pages évoquaient des problèmes d'approvisionnement et de tentatives pour nous empêcher d'atteindre les richesses de Vita Aeternum. Elle a juré que de telles inepties ne feraient pas partie de notre histoire et que la chronique n'était que mensonge et contre-vérité. Je ne savais pas si je devais la croire. Mais je savais que je devais sauver les apparences si je ne voulais pas finir comme Frédérico. Peur croissante J'ai peur de le dire, mais je pense que tout irait beaucoup mieux si Isabella avait exécuté l'hérétique. La situation se complique. L'équipage est inquiet et certains craignent ce que prépare le capitaine et ses loyalistes maintenant que nous sommes là. Pour l'instant, le plus simple, c'est de suivre les ordres. L'hérétique est resté silencieux depuis notre arrivée. Bonne nouvelle. Il semble content de s'asseoir et tisser du chanvre sur l'île. Dans quel but, je ne sais pas. Mais s'il s'occupe en silence, c'est tant mieux. J'ai ordonné à Alvaro et aux autres de veiller à ce qu'on le surveille toutes les nuits car je ne lui fais pas confiance. Isabella n'a toujours pas ordonné de rechercher les navires perdus et leur équipage. Le Santiago a dû couler corps et bien, mais ce n'est peut-être pas le cas du San Cristobal. Si quelqu'un peut surmonter les tempêtes, c'est bien Case. Peut-être que son bateau est intact et qu'elle pourra nous sortir d'ici. La corde Tout le monde est à cran. Je pense de plus en plus à m'échapper, mais j'essaye de me raisonner. Si je pars, je pense que seul son ignoble prisonnier obéira au capitaine Isabella. Il y a eu un problème avec lui aujourd'hui. À mon réveil, j'ai trouvé Alvaro et les autres en train de s'amuser avec les cordages tressés par l'hérétique. Ils avaient enroulé un cordage autour de ses bras, puis le traînaient comme s'il était en laisse. Même l'hérétique s'amusait. Il semblait ravi qu'on lui porte de l'attention. Les hommes, en revanche, semblaient y prendre un cruel plaisir, et j'ai dû y mettre un terme. Au moment de lui retirer la corde, il s'adressa à Alvaro. « C'est ton tour, maintenant !» Alvaro se mit à rire et le poussa, mais l'hérétique persistait. Alvaro l'a alors frappé, lui disant qu'il ne ferait jamais une chose pareille. L'hérétique, apparemment confus, eut cette phrase étrange. « Ce n'est pas toi qui décidera. » Alvaro, irrité, lança les restes de nourriture et le bol de l'hérétique dans la boue, loin de l'arbre auquel il était attaché. « Je ne l'ai peut-être pas assez réprimandé. » Quant à l'hérétique, j'ai d'abord pensé à brûler toutes ces cordes tressées pour rien, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire. L'idée même de les toucher me repoussait. Costa de los ahogados. Ma main tremble alors que j'écris ces mots tellement j'ai du mal à y croire. Sur les ordres d'Isabella, nous sommes partis à la recherche d'un chemin vers les gardiens, mais l'île est impraticable. Étrangement, Isabella et l'hérétique font partie de l'expédition, comme s'ils si voulaient être les premiers à atteindre les gardiens. J'ai bien peur qu'Isabella soit de plus en plus frustrée. L'île bloque notre progression. J'ai cependant découvert hier une nouvelle facette terrifiante de l'île. Nous cherchions un moyen d'avancer vers le sud quand l'hérétique trébucha sur un rocher et découvrit un chemin caché dans les broussailles. Une fois le passage dégagé, le chemin nous mena vers une crique. Il faisait plus froid que sur notre rivage, mais ça n'inquiétait personne. La nuit approchait, et il a fallu établir un bivouac plutôt que de risquer un retour dans le noir. C'est à la nuit tombée que les lumières sont apparues. Au début, on aurait dit du brouillard, mais leur forme, leur silhouette, ressemblait à des hommes. Nous avons fui, et nous sommes dispersés dans la forêt, terrifiés. J'ai passé la nuit recroquevillée entre deux rochers. 
À l'aube, j'ai essayé de retourner au bivouac. En chemin, j'ai retrouvé le capitaine Isabella et d'autres qui patrouillaient. Trois s'étaient enfuis et j'étais le quatrième. Elle me reprocha fortement ma fuite. Je l'ai questionnée sur les formes dans le noir. Elle insista sur le fait qu'elles étaient la raison pour laquelle nous devions rester ensemble et éviter de rencontrer d'autres personnes sur l'île. Elle jeta un coup d'œil à l'hérétique qui répondit simplement « Parfois, ceux qui meurent ici ne reviennent pas en chair et en os. Ceux-là étaient de la Santa Maria, mais ils ne s'accrochent pas au rivage comme nous. Leurs esprits sont maintenant à la dérive. L'île est remplie de ces fantômes. » Tout le monde se mit à pâlir. Le capitaine Isabella décida d'éviter la zone et de continuer vers le sud. En secret, nous avions donné un nom à cet endroit. Costa de los Ahogados. Puis nous avons prié pour ceux qui avaient péri là-bas, en espérant qu'ils retrouvent le chemin menant à Dieu. Les gardiens Nous avons découvert deux grandes statues sur le rivage. Isabella avait l'air énervée par cette découverte et c'est à peine si l'hérétique les a regardées. On aurait dit qu'elle leur était familière. Ces statues sont étonnantes. Elles ont quatre bras et sont fendues au centre. Et quelle taille Il a dû falloir une grande main-d'œuvre pour sculpter de telles structures, et le travail des artisans est très précis. Il est difficile de voir les jonctions entre les blocs composant la statue. Ce n'est pas un travail au burin, c'est autre chose. J'ignore comment ils ont réalisé les lances tenues par les statues. Une telle habileté est vraiment impressionnante. Nous avons exploré le rivage pendant un moment. Plutôt que d'établir un bivouac, elle donna l'ordre de rebrousser chemin cette nuit-là, arguant qu'on ne dormirait pas à l'ombre de ses idoles. Il m'a alors semblé entendre l'hérétique ricaner. Mais c'est peut-être mon imagination. J'ai envie de l'étrangler avec ses propres chaînes. Un châtiment adéquat L'exécution est une idée de l'hérétique, c'est sûr. Peut-être que le capitaine ne voulait pas gaspiller de poudre à canon. Non, c'est pour une raison plus sombre. On nous a présenté les rebelles. La curane priait. Montes suppliait le capitaine et implorait son pardon. Alvaro et les autres semblaient résignés. Le reste de l'équipage était silencieux. Personne ne voulait rejoindre leur cortège. Quand il a vu ce qui l'attendait, Montes se mit à pleurer. Nous connaissions à présent la rumeur du pouvoir de l'île. On ne savait pas si c'était l'azote ou autre chose, mais ceux qui mouraient sur Eternum semblaient avoir la chance divine de revenir, de renaître le lendemain, peut-être même plus tôt encore. Les fantômes de la baie le prouvaient. Nous l'avions vu de nos propres yeux. La scène était horrible. Mais je me suis demandé si cette exécution n'était simplement qu'un test pour comprendre les facultés de l'île. J'ai repensé à ce que l'autre fou avait dit à Alvaro, et j'ai vu Alvaro réaliser ce qu'il avait prédit. Exécution en pause Les neuf hommes étaient attachés, mais pas morts, au contraire. Le capitaine a attendu qu'ils soient saufs, puis elle est passée à l'action. « Pas d'exécution aujourd'hui, » dit-elle, en s'adressant à tous sauf aux mutins, bien que beaucoup d'entre eux soupirent de soulagement à la suspension de l'exécution. « Nous reviendrons demain pour voir s'ils ont réfléchi à leur crime, s'ils ont réévalué leur loyauté. » On les a donc laissés solidement attachés afin qu'ils ne s'enfuient pas. On a tous pensé à les libérer, mais la patience d'Isabella a atteint ses limites et on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. L'ordre du capitaine m'a mis mal à l'aise. Pourquoi ce changement d'avis alors qu'elle était si furieuse contre eux À l'aube, je compris. Verdict à l'aube Au matin, nous sommes retournés où nous avions laissé les neuf hommes. Ils avaient survécu et rinté d'avoir passé la nuit à chercher un moyen de s'enfuir. Avant de rassembler des soldats, 
elle demanda aux neuf hommes s'ils regrettaient leurs actes et se repentaient de leurs crimes. Elle leur posa la question, chacun leur tour. Montes ne cessa d'interrompre les autres. Ses excuses vinrent si vite qu'elle le frappa pour le faire taire. Alors que chacun se repentait, le capitaine hochait la tête. Derrière elle, l'hérétique acquiesçait de même. Il avait ce sourire sauvage, comme s'il savait ce qui allait se produire. Le capitaine frappa ensuite chaque homme, un par un. Leurs visages furent figés par le choc et la rapidité de l'attaque. Ils finirent par ne plus bouger du tout. Neuf membres de l'équipage, morts. Le capitaine refusa de les détacher et regarda à nouveau l'hérétique qui acquiesçait toujours. Elle ordonna de les laisser comme ça. Contrainte éternelle Je comprends pourquoi maintenant. Avec l'aube, ils étaient revenus. Leur corps toujours entravé comme à l'aube. Eternum leur avait donné la vie pour que le capitaine la reprenne. Mais je savais que l'idée ne venait pas d'elle. J'ai repensé à l'hérétique qui tissait les cordes dans sa tente. Maintenant je sais ce que ses mains diaboliques préparaient. Il savait ce qui allait se passer. Il l'avait toujours su. Ces cordes étaient tissées par le mal, faites pour damner les hommes d'équipage qu'elles liraient un jour. Cette île ressemble à ce mal, telle une horrible silhouette penchée dans l'obscurité. Bien qu'il soit tenu en laisse comme un chien et qu'il porte des chaînes aux pieds, c'est l'île qui le contrôle. Il en est le serviteur. Et le capitaine est le sien. Le phare Nous avons repéré un phare au loin. Il n'est pas éclairé, il est probablement abandonné. Le capitaine Isabella a ordonné de s'y rendre, avec moins d'entrain que pour les guardianes, comme si elle savait qu'elle n'y trouverait pas ce qu'elle cherche. Comme les statues, je me demande qui a construit ces structures et où ils vivent maintenant. Le vent Nous approchions du phare et son apparence semblait de moins en moins familière. Le capitaine Isabella pense que c'est un fanal que l'on apercevra en arrivant sur les côtes. C'est encourageant de voir qu'elle imagine d'autres arrivants. Si l'on parvient à allumer ce fanal, nous serons plus visibles pour les bateaux de passage. Le capitaine a ordonné de s'en occuper une fois l'île explorée, sécurisée et revendiquée. Elle a été très claire. Le fanal servira à guider les autres vers le rivage quand elle y consentira. Cette nuit-là, on entendait l'équipage chuchoter qu'il devait peut-être utiliser ce fanal à sa place. Costa de los Ahogados les hantait toujours et il n'avait pas envie de rester pour rejoindre les esprits s'ils s'échappaient. « Moi aussi j'ai peur. Mes pensées ne doivent pas me submerger. Je ne dois parler à personne de ma fuite, mais je dois dénicher un endroit où le capitaine ne me trouvera pas. » Campement du Levant Nous avons établi un bivouac près du fanal. Sa structure est étrange. Il ressemble plutôt à un obélisque. Qu'importe la couleur du feu qui y brûlait, cela ne devait pas servir au bateau, mais je ne peux m'expliquer sa fonction. Nous avons trouvé plein de grottes aux alentours et de nombreux squelettes. Ils sont bien conservés. Leurs os sont intacts, toujours maintenus ensemble, une image familière. Nous hésitons à les déranger de peur qu'ils prennent vie comme les autres esprits. Grotte, première partie Les épaves nous avaient déjà donné un indice, mais les grottes du fanal prouvent encore que nous ne sommes pas les premiers sur l'île. Tous ces navires sur le rivage, on dirait qu'ils ont cherché ce « phare » comme nous. Ils ont même entreposé une partie de leurs provisions ici. Il y avait aussi des armes et des armures anciennes, certaines inconnues, quand d'autres étaient clairement des épées et des casques romains. Au fond d'une grotte, un homme est tombé sur ce qui semble être un bouclier viking. 
ces équipages ont peut-être construit le phare et les statues. Je crains que le reste de nos trouvailles ne soit que cela, des restes. Et comme nous, ils ont fini sur ces rivages et ne se sont jamais échappés. Poserons-nous nos casques et nos lances ici Seront-ils les seuls restes de notre expédition ratée Grotte, deuxième partie L'exploration continue. Il fait encore plus froid dans les grottes que dans la Costa de los Ahogados. Nous craignons de rencontrer les mêmes esprits, ou des esprits plus anciens. Cela met le capitaine Isabella en colère. Elle dit que nous sommes faibles. Elle s'est finalement calmée depuis que l'hérétique lui a indiqué que ce qu'elle cherchait était sûrement au nord. On sait au moins cela. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais je crains que cela ne pousse le capitaine à réaliser quelque folie. Je me suis renseigné sur les caisses de provisions. Elles contiendraient des objets de valeur, voire des indices sur le reste de l'île. Le capitaine Isabella a ordonné de revenir avec plus d'hommes, mais que ces caisses n'étaient pas une priorité. Ruiz Velasquez